검사를 하러 간다. 진짜 마지막 검사일 것 같아요. 지금 제가 이제 출산병원 스케줄이 조금 빨리 나와가지고 이거를 이제 저희 이제 산부인과에 오늘 알려야 되는데 원래 이제 산부인과 스케줄로 하면은 이제 검사가 한두번 정도 더 남았는데 출산이 조금 더 예정일보다 빨리 진행될 것 같아가지고 출산 예정일 전에 있는 산부인과 검사는 오늘이 마지막이에요. 진짜 확실히 막달되고 나서 마스크 끼고 있는 게 진짜 힘들어졌어요. 역시나 매번과 같이 이렇게 태동 검사를 하고 있고요. 그리고 제가 이제 출산 예정일이 조금 빨리 된게 아기 사이즈가 큰 것도 요인이 된것 같아요. 지금 굉장히 건강하게 무럭무럭 자라고 있어가지고 저도 제가 우량아로 태어났거든요. 제가 태어날 때 3.9kg. 어머니가 저 임신하기 전까지 한 평생 한 45kg 정도 유지한 걸로 알고 있어요. 그렇게 한 평생 마른 몸매이셨는데 제가 이제 3.9kg 우량아로 태어났죠. 저도 약간 지금 그쪽 방향으로 가고 있는 것 같아가지고 네. 그래도 이제 의사쌤께서 뭐 아기는 다 건강하니까 걱정할 필요 없다고 해서 그냥 이제는 디데이 카운트다운만 하고 있답니다. 아니 아직 방... 준비 완료 100% 안 됐고 출산 가방도 쓴지 안 썼거든요. 한 32주부터 출산 가방 진짜 써야지. 진짜 써야지. 리스트 심지어 다 찾아봤어요. 다 써놨어. 근데 미루고 미루고. 근데 생각보다 많이 없더라고요. 독일에서는 병원에서 기본적인 거는 다 이제 준비가 되어 있기 때문에 그냥 제 옷, 씻을 거. 아기 옷도 가져갈 필요가 없어요. 정말 마지막 날에 이제 아기를 집에 데려갈 때 입을 옷 그것만 챙겨가면 된다 해가지고 약간 그래서 여유 부렸던 것도 있는 것 같아요. 진짜 이주 후에 이 배가 없어진다는 게 조금 실감이 안 나긴 하지만 네. 마틴도 그 얘기를 하더라고요. 임신 초중반까지는 자기가 뭔가 어색했대요. 이 점점 커가는 배를 보면서 배가 초반에는 예쁘게 이렇게 볼록하게 나온 게 아니라 그냥 정말 살쪄서 나온 배 같기도 하고 한 중기 되면은 그냥 맥주 많이 마셔가지고 맥, 술배 나온 거 있잖아요. 그런 아저씨들 술배 <웃음> 그런 거 나온 거 같기도 하고 약간 그런 느낌이어가지고 아 뭔가 적응이 안 됐다면서 근데 이제는 이렇게 큰 배에 적응을 해서 아기가 나오고 이렇게 배가 조금 들어가는 그게 상상이 안 갔네요 이제는 저는 계속 그 얘기하거든요 아니 애가 나오고 나서 배가 그렇게 홀쭉하게 들어가는 게 아니야 바로 계속 설명을 했죠 <웃음> 저는 아직 뭐 다이어트 할 계획이 없기 때문에 <웃음> 여튼 마지막 검사 잘 끝내고 가겠습니다 Normal Kartoffelbrötchen mit Körner oder normales Körnerbrötchen? Ähm, ja, Hälfte. Ich mach's auf draußen gucken. Gute Wald. Na, schön. Schöne Häuser. Ach man, hab ich auch gedacht. Oh, so ruhig. Sein Tat weiß ich nicht. Nicht so viel übrig. Na, schön. Du musst jeden Tag genießen. Also, so ruhig. <lacht> Was soll ich jetzt machen? Schlafen oder Handy spielen? So, Überlegung. Ich kann doch nicht so glauben, dass es mit dem Baby so ein Stress ist. Es schläft ja auch ganz viel. Weißt du, was ich glaube, da gibt es immer so Phase. So. Manche. Aber dann stell dir mal vor, ein Baby schläft jetzt eine Stunde. Das ist super. Manche, dann kannst du überlegen, ob du auch schlafen willst oder was anderes machen. Du kannst ja auch schlafen dann. Ich muss wahrscheinlich essen zuerst. Oder essen. Mein Zähne putzen, also. Ich glaube, mhm. ein, zwei Wochen nach der Geburt, wenn du dich wieder so bewegen kannst. Ja, am Anfang kannst du ja ganz schwer bewegen wegen der Narbe. Nur so ein, zwei Wochen. Da bin ich gespannt, wie es dir dann geht. Weil du bist ja viel leichter. Weißt du, alles ist wieder so ein bisschen einfacher. Ja. Oh Gott. Bist du gerade am Schiff? <lacht> 지금 수학가가 점심 시간이네요. 어, 오후 2시에 다시 오니까 한번 전화를 해봐야겠다. 왜 벌써 수학가를 찾냐면은 독일에서 제때 
예약하기 힘든 과가 몇 개가 있어요 특히 지금 제가 기억이 안 나는데 소아과가 그 중에 하나거든요 새 환자를 받는다는 게 힘든다는 거죠 그래서 미리 여기저기 전화를 해봐야 돼요 미리 아기가 이제 출산할 때쯤에 부터 이제 주위 이제 집 근처 소아과에 연락을 해서 네 이때 이때 애가 태어날 건데 새 환자로 받아주냐 라는 것을 이제 물어봐야 돼요 근데 뭐 지역마다 조금 다를 수는 있는데 아이가 이제 태어나서 첫 번째 검사, 두 번째 검사, 영유아 두 번째 검사까지는 이제 출산 병원에서 해주고 이제 세 번째 검사부터 이제 바로 소아과를 가야 되는데 저희도 미리 전화를 해서 예약을 해보려고 한답니다 프로피! 에슬러스 소가 아니 우리 좀 소금 넣어 보여 Wir müssen ja nicht alle essen. Ich habe die Cake von meinem Freund in der Bäckerei in der Bäckerei. Ich habe die Cake von meinem Freund in der Bäckerei. Ich habe die Cake von m e Wirklich, guck mal, wie hart. Wenn ich mein Handy so kann ich es einfach so machen. <lacht> das ist ein Handy, Alter. Ich kann einfach so. Oh, ja, was ist ja. Ein bisschen mehr. Ich habe die Frage, ob ich die Frage habe, ob ich die Frage habe. Ich habe die Frage, ob ich die Frage habe, ob ich die Frage habe. Ich habe die Frage, ob ich die Frage habe, ob ich die Frage habe. 그 병원에서는 일주일에 딱 여덟 명의 아이들만 받는다고 해요. 그래서 저희가 딱 전화를 했을 때 그때 이제 그 주가 꽉 차면은 못 받는다고. 근데 저희 같은 경우는 지금 제가 날짜를 잡아놓은 상태인데 바로 계산이 되잖아요. 이 주에는 무조건 가야 된다는 거. 그런데도 근데 아이가 태어나면 연락을 달라고 하네요. 제가 지금 애기 용품 몇 개를 사러 왔는데 지금 사야 될게 링클 온탈라그 링클 온탈라그 그리고 윈들 보이틀 같은 경우는 이제 기저귀 봉지 특히 외출했을 때 기저귀 봉투에다가 이렇게 묶어 놓으면 냄새가 안 나니까 그리고 아기 용품 소독 물티슈 네, 소독 스프레이는 지금 사놨거든요 어떤 친구는 이제 그걸로 애기들 막 장난감이나 치발기 이렇게 막 땅에 떨어진 거 하면 그걸로 쑥 닦아서 이제 다시 준다고 하더라고요 <목소리> 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 맞아. 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 Diese Brustdinger, Hütchen. Hütchen, das habe ich ja eine. Welche Größe? Müller. Stillanlage, Still-BH, das habe ich alles. Oh, weil du Stillen so liebst. Einige Tipps. Hm, einige Tipps. <lacht> 최근에 아마존에서 제가 이제 필립 바벤트 접병 세트를 하나 시켰거든요. 그래서 큰거두 개랑 작은 거두 개. 내일쯤이면 도착할 것 같고 또 아벤트 울트라 에어랑 뭐 울트라 소프트도 있더라고. 이렇게 두 개짜리 이렇게 세트 아마존에서 시켰고 맘도 이것도 많이 쓴다고 하던데 제 친구는 그 애가 아예 이런 쪽쪽이 같은 거를 잘안 문다고 하더라고요. 그래서 아직은 크게 많이 준비를 안 해놓을 생각이에요. 이. Und du hast Bübel sogar geschnitten. Na ja, das ist seit sieben Minuten bin ich dabei. Es dauert so lange, jede muss man einzeln schneiden. Wieso musst du schneiden? Damit es noch besser den Geschmack... Get my brushes. Kreonen, Blüberdirang, Baume, Joghurt, Tia, Schiedenes, Kreonen, Wir Tiju, Ligo, Blüberdirang, Sausage-Rang, Ich war nicht Jungschig, Jungschig, Jotia, Ich war die Milch, Ich war die Tiengo. Dann sieht sehr lecker aus. Cheese on top. Maja, was geht dir? Maja, so. Sollen wir tauschen? Nein. Bitte? Nein. Ich kann dir auch nicht geben. Anna, wenn es an mag. Oh, wenn es an mag. Oh, wenn es an mag. 
Matcham mit der Tan Jan Jan Jan. Hörst du das? No. Kein Babygeschrei. <lacht> das ist so schön ruhig. Ich habe Amazon als Skin Salgan Spray gebraucht. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, 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 계속 팔리던데요. 그때도 한 사람 집어 갖고 그 다음에 한 사람 집어 갖고 그냥 그 독일 엄마들을 그냥 보지도 않고 비교하지도 않고 그냥 그냥 가져가 <웃음> 필수템 마냥. 저희가 맨 처음에 이제 사려고 했던 걸 이렇게 이 사이즈에 맞춰서 살까 했는데 아무래도 옆에 사이드에다가 필요한 물건들을 배치하는 게 조금 더 효율적일 것 같아가지고 이케아 걸로 샀답니다. <목소리> They gonna watch my work. Ain't gonna write my verse. I'm gonna make this yours. 여기 또 추가로 사놓은 이제 아기 용품들. 이거는 거의 좀 외출용으로 가지고 다니려고 이제 샀고 추가적인 부품도 빨리 채워 넣어줘야겠어. 여기 밑에 기저귀도 있거든요. 물티슈는 엄청 많이 필요하대서 지금 또 추가로 샀어요. 그리고 기저귀 같은 경우는 사이즈를 몇 호를 얼만큼 사놔야 되는지 모르겠는 거예요. 그리고 팬프스만 해도 종류가 너무 여러 가지인 거예요. 저는 이거 이 비닐 찢는 것도 손가락 마디가 되게 너무 아파. 근데 또 밑에 가서 가위나 칼 챙겨 이렇게 찾다는 거. 그럼 일단 지금까지 정리해둔 거를 여러분들한테 한번 보여드릴게요. 부족한 게 아주 많겠지만 네. 하나 하나씩 천천히 그때그때 그때 채워가자고요. 여기가 이제 아까 보여드린 기저귀 가리대. 여기 첫 번째 서랍은 이렇게 정리를 해놨어요. 턱 받침 빈게 손싸개, 손싸개들 엄청 많죠? 제가 한국에서 사온 게한 두세 개 되는데 또 이제 선물로 많이 받아서. 이렇게 많아졌고 양말도 저희가 한 두세 개 있었는데 또 이제 또더 많이 받아서 정말 많아졌죠? 이거 다 모자랍니다. <웃음> 모자도 저희가 산게한 세네 개 정도밖에 안될 거예요. 아 그리고 또 저희가 이제 중고로 산 것도 있고 잡다한 거 이제 계속 채워갈 예정이고 이제 애기용 손수건들 다 소독해서 지금 여기 넣어놨고 그다음 이건 이제 좀 사이즈가 큰 천들 방금 채워놓은 기저귀 물티슈 라인이 공부한테 패 닦고 치우고 할때또 쓰는 거라안 되는 기저귀 갈때 외출할 때꼭 이렇게 챙겨가면 좋다고 하더라고 네, 두 번째는 짜잔 옷 벌써 옷이 이렇게 많이 채워졌답니다 지금 사이즈별 종류별로 일단 대충 정리를 해놓은 건데 이건 베네 쪼그리부터 해가지고 1, 2개월 정도 그다음에 여기는 아직은 조금 더 커야지 입을 수 있는 한 6개월에서 12개월 사이 그때 저희가 바자 가가지고 이제 사온 것들 다 빨래해서 넣어놨고 마틴네 가족한테 물려받은 것도 있고 이렇게 시어머니가 챙겨준 거 주위에서 또 이제 아기가 커서 이제 또 이렇게 선물로 준 것도 있고요 세 번째 겨울용 이제 태어나자마자 바로 입을 수 있는 사이즈들이고 이제 외출할 때나 이런 거 있고 그다음 이거는 이제 목욕 가운 그다음 이거 스와들 이거는 아기 베개들 머리 보호대 이런 것도 있어요. 다 한국 건데 제가 저번에 눈엔 잠깐 갈 일이 있어가지고 그때 거기서 쌍둥이를 가지고 있는 언니를 만나가지고 언니가 이런 거를 정말 많이 물려주셨어요. 진짜 천사입니다. 천사. 다음 칸은 아기 장난감들. 굉장히 한국에서 익숙한 것도 많이 보이죠? 네. 이런 한국 템들. 이제 초점복. 일회용 적국. 이건 한국에서 사온 그때 수유 패드, 모유 저장팩, 나머지 아직 안쓴거안 뜯은 거. 이것도 다 세탁을 해놓은 상태인데 어디다 저장을 해야 될지 모르겠어. 이렇게 걸려 있으면 별로 안 예쁘긴 하잖아요. 다들 어디다 저장을 해놓으세요? 진짜 이 방이 처치 곤란이에요. 그 전에 이제 말씀드렸다시피 아기 침대는 어차피 초반에 저희 방에다가 이제 같이 두고 쓸 예정이니까. 기저귀 가리대 옷 갈아입히고 그럴 때만 이 방을 잠깐 잠깐씩 쓸것 같아요. 이제 점점 점점 남편이 본인 물건을 치워줘야겠죠. 네. 제 공간은 여기까지예요. 저 아기의 공간. 나머지는 이제 남편 공간. 
할로 여러분 <웃음> 벌써 지금 37주차가 다 지나가고 있어요 그때 36주차 때 출산 병원 갔다 와서 한 이틀 뒤부터 컨디션이 정말 안 좋았거든요 정말 진짜 하루 종일 누워 있었어요 막달되니까 잠도 엄청 많아지고 해가지고 정말 생활이 생활이 아니었답니다 여튼 다시 오늘 이렇게 힘내서 또 이제 이렇게 나갈 준비를 끝낸 이유는 뭐냐면은 제가 오늘 <웃음> 대망의 왁싱 예약이 있어요 브라질리아 왁싱을 하러 갈 건데요 제가 임산부 왁싱을 알아보면서 독일하고 한국하고 좀 다른 거를 이제 발견을 했는데 이제 한국에서는 이제 출산 전에 기본적으로 이제 뭐 해연부 절개, 관장, 제모 이걸 하잖아요 그래서 이제 물론 이제 산모가 원하지 않으면 안할 수야 있는데 뭐 기본적으로 많이들 한다고 들었거든요 특히 이제 제모 같은 경우는 이제 반반이긴 한데 독일에서는 어떤지 저도 잘 모르겠어요 주위에서 이제 독일 임산부나 애난 친구한테 이제 물어보질 않아 가지고 이거는 근데 제가 왁싱샵을 찾을 때 일반 그냥 왁싱샵이 아니라 뭐 임산부 왁싱샵 좀 임산부를 이제 다뤄 봤던 그런 전문 샵을 찾고 싶어 가지고 임산부 왁싱 뭐 이런 식으로 구글에 쳤는데 딱히 뭐잘안 나오더라고요 뭐 임산부 관련한 케어라든지 그래 가지고 어 많이들 안 하나 뭐 그렇게 생각하기도 했고 근데 또안 할만한 게 워낙 또 독일은 약간 자연주의 자연주의 막 이런 식이어가지고 네 관장 회원부 절개 다안 하는 걸로 알고 있거든요 제가 예전에 관장에 대해서 한번 물어본 적이 있었어요 의사 쌤한테 관장 그런 거안 한다 출산 도중 조금 나오는 것도 너무나 자연스럽고 정상적인 일이고 대부분 나오지 않으니까 걱정하지 않아도 된다라고 저한테 얘기를 했었거든요 회원부 절개도 안 한다고 들었어요 살이 자연스럽게 찢어져야지 아무는 것도 빨리 아문다고 해가지고 미리 회안부 절개를 하고 출산을 하지 않는다고 해요. 그러니까 이제 제모 같은 경우는 제가 물어보질 않아서 확실히 하진 않는데 뭔가 이런 전반적인 자연주의를 따르는 독일의 출산 과정을 들어보면은 네. 제모 따위는 하진 않는 것 같아요. <웃음> 하지만 저는 할 거랍니다. 출산하고 나면은 오로라고 해서 그동안 몇달 동안 안 해왔던 생리를 한꺼번에 하는 그런 느낌이라고 해가지고 저는 왠지 그 찝찝함을 못 참을 것 같아요. 그래서 깔끔하게 제모를 하고 오겠습니다. 아, 저 도착했어요. 아, 달려. 아니, 제가 그래도 예약할 때 임산부라는 거를 말을 했거든요. 임산부도 혹시 가능하냐라고 해가지고. 그리고 약간 또 걱정인 게, 악싱을 하려면 이제 일자로 똑바로 등을 대고 누워야 된단 말이에요. 근데 저 같은 경우는 지금. 똑바로 못 놓은 지좀 오래돼가지고 옆으로 놓아야 되거든요? 그래서 오늘 얼마나 버틸 수 있을지 자리, 자세를 리자 조금 계속 변경을 해가면서 생각보다 샵이 큰데요? 나쁘지 않습니다 조금 어색어색 네, 여기에요 다행히 아까 제가 들어오니까 이제 박서분이 네, 어? 임산부 한번더 오셨네요 이러더라고요 웃으면서 어, 마음이 놓여요 아 임산부 경험이 꽤 있으신 분들이구나 하고 어, 똑바로 놓으면 숨이 차 그래도 나쁘지 않은 것 같아요 뭐 이런 시설들만 봤을 때는 네. 오 마이 갓 진짜 30분도 안 돼서 다 끝났어요 진짜 빨리 끝났죠 생각보다 괜찮았어요. 네, 참을만 하고. 심지어 임산부라서 그런지 진짜 요건 좀 빨리 해준 느낌? 되게 친절하고 말도 계속 시켜주고. 그리고 심지어 해주신 분이 이제 브라질 사람이에요. 제가 아까 대기실에서 앉아있을 때안 그래도 네. 와, 뭔가 포르투카로 아니면 스페인어 같은데 들리는 게막 그렇게 됐는데 알고 보니까 진짜 브라질 사람이더라고. 브라질 사람한테 브라질리어 왁싱을 받았어요. 네. 오늘도 열심히 차를 먹는 아지. 아시아 같은 거 나또를 샀는데 이렇게 잘게 다져진 나또가 있어요. 이런 거 처음 보거든요. 저희는 지금 저 뒤에 보이시는 이케아 서랍장을 가지고 시댁에 이제 가는 중이랍니다. 시댁에 톱이랑 그런 자를 수 있는 공구들이 다 많이 있어가지고 저 수납장이 원래 그 작은 방에 있던 건데 거기 위에 남편 물건들을 대충 막 이렇게 
나도 썼었거든요. 저도 이제 신경을 안 썼었고 근데 아무래도 작은 방 끝부분이 이렇게 비스듬하게 되어 있어가지고 저기 위에 한 단만 없어지면 은 조금 더 안으로 서랍장을 밀수 있겠다라고 해가지고 지금 한 단을 자르러 간답니다. 그리고 제가 지금 거의 누워있다시피 지금 가고 있는데요. 요즘에는 이제 어떤 자세도 다 불편해요. 그래도 그나마 제일 나은 포지션은 이제 눕는 거죠. 옆으로 눕는 거. 왼쪽으로 누웠다, 오른쪽으로 누웠다. 왼쪽으로 누웠다, 오른쪽으로 누웠다. 거의 하루 종일 눕눕 생활 한다고 생각하시면 돼요. 네, 인사분들은 누워서 굉장히 편해 보이지만 별로 편하지 않다는 거. 네. 아이티가 보니까 이것도 다 직접 만드신 것 같아요.